नमस्कार मित्रांनो मी डॉक्टर बापू घोलप गेल्या चौदा वर्षापासून नवगण महाविद्यालय परळी येथे राज्यशास्त्राचे अध्यापन करीत आहे त्या अनुषंगाने भारतीय राज्यघटना भारतीय शासन आणि राजकारण यासंबंधी वेगवेगळ्या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांना अध्ययन अध्यापन करत असताना स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने एम पी एस सी यू पी एस सी अथवा छोट्या स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीनेही काही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याचा योग आला आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये आपल्याला स्पष्ट करून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे मला अनेक वेळा विद्यार्थ्यांनी व्हॉट्सअपवर प्रश्न विचारले आणि फोन करूनही काही मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली माझी विद्यार्थी असतील अनुपस्थित राहिलेले विद्यार्थी असतील आता अथवा स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी असतील या सर्वांसाठीच हा व्हिडिओ अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे थोडक्यामध्ये आणि मोजक्या शब्दामध्ये सोप्या शब्दामध्ये पाहूया भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये मित्रांनो प्रत्येक स्वतंत्र देशाला एक स्वतःची राज्यघटना असते भारताला स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी अनेक वर्ष झगडावं लागलं अनेक वर्ष मुस्लिम राजवटीमध्ये असणारा पारतंत्र्यामध्ये असणारा देश साधारणतः दीडशे वर्ष ब्रिटिशांच्या राजवटीमध्ये असणारा हा देश एकोणीसशे सत्तेचाळीसला स्वतंत्र झाला परंतु स्वतंत्र झाल्यानंतर आपल्याला स्वतःची राज्यघटना नव्हती देशाचं शासन आणि राजकारण देशाचा राज्यकारभार कसा चालवावा यासाठी काही मूलभूत अशा प्रकारची संहिता आपल्याकडे नव्हती परंतु जेव्हा आपण ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी झगडत होतो स्वातंत्र्य युद्ध चालू होतं या काळामध्ये ब्रिटिशांनी वेगवेगळ्या योजना वेगवेगळे कायदे भारतीयांसाठी लागू केले या सर्व कायद्यांचा परिपाक म्हणून भारतीय राज्यघटना तयार करण्यासाठी एक पार्श्वभूमी तयार झाली एकोणीसशे पस्तीसचा कायदा असेल एकोणीसशे बेचाळीसचा कायदा असेल अथवा एकोणीसशे शेहेचाळीसची कॅबिनेट मिशन असेल या कॅबिनेट मिशननुसारच भारताला स्वतंत्र अशा प्रकारची राज्यघटना असावी आणि ही राज्यघटना कशी असावी संविधान कसं असावं यासाठी संविधान निर्मिती संविधान निर्मिती करणारी समिती स्थापन करण्यात आली आणि एकोणीसशे शेहेचाळीसच्या कॅबिनेट मिशननुसारच भारतीय राज्यघटनेला कसं स्वरूप असावं कसं स्वरूप द्यावं यासंबंधीची कार्यवाही सुरू झाली एकोणीसशे सत्तेचाळीसला जरी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं असलं तरी प्रत्यक्षात आपण भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी भारतीय राज्यघटनेनुसार राज्यकारभार करण्यासाठी सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पासून सुरुवात केलेली आहे तोपर्यंत आपण भारतीय शासनाचा हा कारभार एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यानुसार करत होतो आणि एकोणीसशे पन्नासला सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला आपल्याला स्वतंत्र अशा प्रकारचं संविधान मिळालं आपण ते स्वत सर्व भारतीयांनी आम्ही स्वतःला ते अर्पण करत आहोत असं म्हणून ते स्वीकृत केलेलं आहे तर चौया या भारतीय राज्यघटनेची काही प्रमुख ठळक वैशिष्ट्य तीनशे एकोणनव्वद सदस्य असणाऱ्या घटना समितीच्या सदस्यांनी वेगवेगळ्या समित्या स्थापन केल्या होत्या संविधान समिती असेल सुकाणू समिती असेल लेखा समिती असेल वित्त समिती असेल या वेगवेगळ्या समित्यांनी भारतीय संविधान वेगवेगळ्या जगातील जगातील वेगवेगळ्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून संविधान तयार केलं आणि हे अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण असं संविधान आहे तर या भारतीय संविधानाचं पहिलं वैशिष्ट्य आणि महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे लोकशाही शासन व्यवस्था भारतीय राज्यघटनाकारांचं म्हणणं असं होतं की भारतीय जनता हे संविधानाचं मूळ स्रोत आहे लोकशाहीचा मूळ गाभा आहे भारतीय संविधानाने लोकशाही व्यवस्था स्वीकारलेली आहे आणि सर्व भारतीय नागरिकांना प्रौढ मतदानाचा अधिकार देण्यात आलेला आहे पहिल्याच निवडणुकीमध्ये सर्व प्रौढ मतदारांनी मतदान केलेलं आहे अमेरिका इंग्लंड या देशामध्ये सुद्धा स्त्रियांना सुरुवातीला मतदानाचा अधिकार नव्हता परंतु भारतामध्ये सर्वांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आलेला आहे हा मतदानाचा अधिकार एकवीस वर्ष पूर्ण झालेल्या सर्व भारतीयांना होता एकोणीसशे एकोणनव्वदमध्ये घटनेमध्ये दुरुस्ती करून अठरा वर्ष पूर्ण केलेल्या सर्व भारतीयांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आलेला आहे आणि लोकशाही प्रधान असलेलं हे जगातील सर्वात मोठं गणराज्य आहे
अर्थातच भारतीय लोकशाहीचं आणि संविधानाचं हे दुसरं वैशिष्ट्य आहे गणराज्य गण म्हणजे जन जन अर्थातच जनता लोकांचं राज्य आहे म्हणजे येथील शासनप्रमुख हे थेट जनतेकडून निवडून येतात अनेक देशामध्ये लोकशाही आहे परंतु ती मर्यादित स्वरूपाची लोकशाही आहे शासनप्रमुख जनतेकडून निवडून येतात आणि नामधारी जे शासनप्रमुख आहेत ते वंश परंपरेने येतात मात्र भारतामध्ये असं नाही तर नामधारी प्रमुख म्हणजे राष्ट्रपती आणि वास्तविक प्रमुख म्हणजे पंतप्रधान हे सर्वच जण जनतेकडून निवडून येतात अर्थात राष्ट्रपती हे जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीच्या मार्फत निवडून येतात परंतु एक गोष्ट आहे की हे वंश परंपरेने येत नाहीत येथे जनतेचं राज्य आहे गणराज्य आहे हे भारतीय संविधानाचं दुसरं वैशिष्ट्य आपल्याला सांगता येईल भारतीय संविधानाचं तिसरं वैशिष्ट्य आहे संसदीय शासन पद्धती अनेक देशामध्ये लोकशाही आहे परंतु अध्यक्षीय लोकशाही आणि संसदीय लोकशाही असे त्याचे दोन उपप्रकार केले जातात पैकी भारतीय संविधानाचं हे वैशिष्ट्य आहे की भारतामध्ये संसदीय लोकशाही आहे संसदीय लोकशाही म्हणजे ज्या ठिकाणी राज्यसभा लोकसभा अर्थातच कार्यकारी मंडळ हे मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवू शकतं आणि मंत्रिमंडळाने जर घटनाबाह्य कृत्य केलं असेल करत असेल तर त्यांना ते मागे खेचू शकतं त्यांना नियंत्रित करू शकतं त्याचप्रमाणे त्यावर कायदे मंडळाकडून नियंत्रण केलं जातं कारण कायदे मंडळातीलच काही निवडक सदस्य हे मंत्रिमंडळावर घेतलेले असतात आणि मंत्रिमंडळाचा प्रमुख जो असतो पंतप्रधान तो जर घटनाबाह्य कृत्य करत असेल अर्थातच मंत्रिमंडळही त्यात जर सामील असेल तर कार्यकारी मंडळ त्यांना नियंत्रित करू शकतं आणि त्यामुळे भारतीय संविधानाचं हे एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे की या ठिकाणी संसदीय शासन व्यवस्था आहे भारतीय संविधानाचं चौथं वैशिष्ट्य आहे संघ राज्य शासन पद्धती भारत हा खंडप्राय असा देश आहे म्हणजे मोठा देश आहे व्यापक असा प्रकारचा देश आहे छोट्या स्वरूपाचं जर क्षेत्रफळ असेल कमी क्षेत्रफळ असेल तर तिथे नियंत्रित अशा प्रकारचं सरकार स्थापन करणं शक्य असतं परंतु भारत हा विशाल अशा प्रकारचा देश असल्यामुळे छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र कारभार करतात आणि त्यांच्यावर केंद्र सरकार देखील कार्य करत असतं दुहेरी सरकार या ठिकाणी कार्य करत असतं भारत हा व्यापक क्षेत्रफळ असलेला मोठं क्षेत्रफळ असलेला देश असल्यामुळे संघ राज्य शासन पद्धतीचा या ठिकाणी आपण स्वीकार केलेला आहे ह्या संघ राज्य शासन पद्धतीमध्येही दोन प्रकारे संघ राज्य अस्तित्वात येतं एक तर अगोदरच मोठा क्षेत्रफळ असलेला देश अस्तित्वात असतो आणि हा ज अस्तित्वात असलेला देश आपले अधिकार थो छोटे छोट्या राज्यांना छोटे छोटे भाग करून विभागून देतो तत्सारी केंद्रोत्सारी संघ राज्य असं म्हणतात आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो आहे केंद्राकर्षी संघ राज्य म्हणजे अगोदरच छोटे छोटे राज्य अस्तित्वात असतात परंतु ते विकास कामासाठी नियंत्रित शासन व्यवस्थेसाठी एकत्रित येतात आणि केंद्राप्रती ते एकत्र आकर्षित झालेले असतात म्हणून त्याला केंद्राकर्षी संघ राज्य असं म्हणतात भारत हे केंद्राकर्षी संघ राज्य असल्याचं आपल्याला दिसून येतं भारतीय संविधानाचं पाचवं वैशिष्ट्य आहे प्रभावशाली केंद्र शासन भारतीय शासन व्यवस्थेमध्ये केंद्रीय पातळीवर एक सरकार कार्य करतं आणि प्रत्येक वेगवेगळ्या घटक राज्यामध्ये एक सरकार कार्य करतं यामध्ये आपण ही जी संविधानाची वैशिष्ट्ये पाहत आहोत या संविधानामध्ये जे काही अधिकार दिलेले आहेत जी काही कलमं दिलेली आहेत त्या कलमावर कोणी काम करायचं कोणी कायदा तयार करायचा यासाठी या अधिकारांची विभागणी केलेली आहे आणि या संविधानातील अधिकाराच्या विभागणीनुसार केंद्र सूचीमध्ये सत्त्याण्णव विषय देण्यात आलेले आहेत अर्थातच हे जास्त विषय आहेत <coughs> दुसरी सूची आहे राज्यसूची राज्यसूचीमध्ये सहासष्ट विषय देण्यात आलेले आहेत आणि उर्वरित समवर्ती सूची म्हणून तिसरी सूची केलेली आहे यामध्ये सत्तेचाळीस विषय देण्यात आलेले आहेत आता ह्या अधिकार वाटणीवरूनही आपल्या लक्षात येईल की केंद्र सूचीमध्ये जास्त विषय आहेत 
राज्य सूची में देते अपेक्षा कमी विषय आहेत आणि समवर्ती सूची में देते अपेक्षा कमी विषय आहेत या वरुण ऐसे लक्ष्य तेल कि संविधान में जे कहीं घटक आहेत जे कहीं कायदे कराए चे विषय आहेत ते केंद्र कड़े आधी कहेत दूसरी एक महत्वाची गोष्ट ऐसी आहे कि केंद्र सूची तेल विषय अभितिरिक्त जर केंद्र आला आवश्यक सेल तरते <coughs> राज्य सूची तिल विषय आवर ही कायदा करू शकता है त्याज परमाने समवर्ती सूची तिल विषय आवर ही कायदा करू शकता है मन जे या वरु नहीं अपने लक्ष्य तेल की या ठीकाने प्रभावशाली ऐसा प्रकार से केंद्र शासन आए अने जहुआ समवर्ती सूची वर केंद्र कायदा तैयार करतो त्या वेळी राज्य सरकारला त्यामध्ये हस्तक्षेप घेता येत नाही म्हणून आपल्याला असं म्हणता येईल की भारतीय राज्य घटनेचं हे एक पाचवं प्रभावी वैशिष्ट्य आहे की केंद्र सरकार हे पावरफुल आहे वैशिष्ट्य आहे द्विसभाग्रही कायदे मंडळ अर्थातच भारतीय शासनामध्ये केंद्रीय पातळीवर आणि घटक राज्यामध्येही द्विसभाग्रही कायदे मंडळ असल्याचं आपल्याला दिसून येतं केंद्रामध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा जल अपन अस मनुष्य तो लोकसभा कन्यश्च सभाग्रह है राज्यसभा वरिष्ठ सभाग्रह है ही दोन सभाग्रह है कार्यरता है दोनी सभाग्रह हैं जी मिलुन संसद तैयार होते याच प्रमाणे घटक राज्य मधे ही दोन सभाग्रह है इसलिए अपना लड़ी सुनेता विधानसभा अनि विधान परिषद या दोन सभाग्रहाचा मार्फत राज्याचा कारभार चालतो यावरून भारतीय राज्य घटनेचं हे एक वैशिष्ट्य सांगता येईल की केंद्रामध्येही द्विसभाग्रह आहेत आणि घटक राज्यामध्येही द्विसभाग्रह आहेत या ठिकाणी एक छोटीशी गोष्ट लक्षात घेणं आवश्यक आहे की सर्वच भारतीय घटक राज्यामध्ये दोन सभाग्रह हे नाहीत साधारणतः 6 घटक राज्यामध्ये द्विसभाग्रह आहेत ज्या घटक राज्याचं क्षेत्रफळ मोठा आहे लोकसंख्या अधिक आहे अशा ठिकाणी दोन सभाग्रह असलेली दिसतात संसदेला हा अधिकार आहे की कोठल्या घटक राज्यामध्ये दुसरे सभाग्रह वरिष्ठ सभाग्रह ज्याला आपण विधान परिषद असं म्हणतो ही विधान परिषद निर्मिती करण्याचं किंवा असलेली विधान परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार संसदेला आहे अर्थातच हे एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे की भारतीय संविधान संविधानामध्ये द्विसभाग्रही कारभार चालतो नंतरचं वैशिष्ट्य आहे लिखित आणि सर्वात मोठी राज्यघटना भारतीय राज्यघटना ही लिखित स्वरूपाची आहे आणि इतर जगातील लोकशाही प्रधान देशाच्या तुलनेने ही मोठी राज्यघटना आहे सविस्तर कलमे आणि उपकलमे यामध्ये दिलेली आहेत परिशिष्टे या ठिकाणी दिलेली आहेत काही देशाची राज्यघटना अगदी सहा पानाची आहे काही देशाची राज्यघटना मौखिक स्वरूपाची आहे काही देशाची राज्यघटना अत्यंत छोटी आहे ज्यामध्ये काय सांगायचं आहे किंवा कुठला मुद्दा कुठला अधिकार स्पष्ट करायचा आहे हे हे क्लियर दिलेलं नाही परंतु भारतीय राज्यघटनेमध्ये मूलभूत अधिकार असतील त्याचप्रमाणे मूलभूत हक्क असतील कर्तव्य असतील राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे असतील इत्यादी सर्व भाग लिखित स्वरूपात दिलेला आहे आणि सर्वात मोठी राज्यघटना झालेली आहे जगातील अनेक राज्यघटनेचा स्रोत घेऊन आणि स्वतःचे विचार भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे विचार विचार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार गांधीजींचे विचार या सर्वांचा मिळून मेळ या राज्यघटनेमध्ये घातलेला आहे अत्यंत समृद्ध संपन्न अशा प्रकारची व्यापक राज्यघटना आहे भारतीय राज्यघटनेचं अंकिन एक वैशिष्ट्य हे सांगता येईल की मूलभूत हक्क लिखित स्वरूपात दिलेले आहेत भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 12 ते 35 मध्ये सहा मूलभूत हक्क देण्यात आलेले आहेत प्रत्येक भारतीय नागरिकाला येथे जमलेल्या जन्मलेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला हे हक्क देण्यात आलेले आहेत जेणेकरून त्याचा माणूस म्हणून विकास होईल आणि त्याला चांगल्या प्रकारचं जीवन जगता येईल हे सर्व हक्क प्रत्येक भारतीय नागरिकाला दिल्यात आलेले आहेत पाच मुख्य हक्क आहेत आणि सहावा जो हक्क आहे त्या वरील पाच हक्क जर आपल्याला नाही मिळाले तर त्या हक्कासाठी आपल्याला न्यायालयाकडे दाद मागता येण्याचा न्यायालयीन संरक्षणाचा हक्क देण्यात आलेला आहे आणि हे मूलभूत हक्क जे आहेत ते शासनावर बंधनकारक करण्यात आलेले आहेत यामध्ये शासन बदल करू शकत नाही ते डावलू शकत नाही अथवा त्याच्यावर बंधने आणू शकत नाही जर न्यायालय जर शासनाने अशा प्रकारची मूलभूत हक्काची अमलबजावणी केली नाही मूलभूत हक्क डावलले 
तर न्यायालयाकडून त्यांना दाद मागता येते आपणाला उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे या संबंधीची दाद मागता येते हे एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे यानंतरचं नऊ क्रमांकाचं वैशिष्ट्य आपल्याला सांगता येईल राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे भारतीय संविधानामध्ये ज्याप्रमाणे नागरिकांना मूलभूत हक्क देण्यात आलेले आहेत त्याचप्रमाणे संविधानामध्ये राज्यकर्त्यांनी कल्याणकारी राज्य कसं राबवावं राज्याने कुठली कामं करावी कुठलं धोरण स्वीकारावं यासाठी काही मार्गदर्शन करण्यात आलेलं आहे अर्थातच याला आपण राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे असं म्हणता येईल संविधानाच्या चौथ्या भागामध्ये हा भाग दिलेला आहे साधारणतः त्र्याहत्तरवी आणि चौ चौऱ्याहत्तरवी राज्यघटना राज्यघटना दुरुस्ती करून राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वाकडे शासनाने विशेष लक्ष दिलेलं आहे संविधानकर्त्यांनी राज्यकर्त्यांनाही यामध्ये मार्गदर्शन करून कल्याणकारी राज्य जनहिताचं राज्य कसं करता येईल यासाठी मार्गदर्शन केलेलं आहे मित्रांनो आपली राज्यघटना ही अत्यंत समृद्ध आहे सर्व गोष्टींना न्याय देण्याचा उपेक्षितांना न्याय देण्याचा आणि जनतेप्रती जास्तीत जास्त कल्याण करण्याचा प्रयत्न या राज्यघटनेमध्ये करण्यात आलेला आहे ही राज्यघटना तयार करताना संविधानकर्त्यांनी याही गोष्टीचा विचार केला की काळानुरूप प्रसंगानुरूप संविधानामध्ये काही बदल करावे लागतील यासाठी पुढचं वैशिष्ट्य आपण लक्षात घेऊया संविधान दुरुस्त करण्याची तरतूद संविधानामध्येच कलम तीनशे अडुसष्टमध्ये भारतीय राज्यघटना दुरुस्ती करण्याची तरतूद केलेली आहे आणि संविधान दुरुस्त कसं करता येईल याची पद्धत सांगितलेली आहे अर्थातच लक्षात घ्या मी दुरुस्त असा शब्द वापरत आहे बदलता येत नाही संविधान बदलता येत नाही दुरुस्त करता येईल संविधानाचा जो मूल मुख्य सांगाडा आहे मूलभूत चौकट आहे ही चौकट कायम राहील मद्र काळानुरूप प्रसंगानुरूप काही परिस्थितीनुरूप काही वर्षानंतर काही गोष्टींची गरज पडल्यानंतर आपल्याला त्यातील एखादा घटक बदलता येईल दुरुस्त करता येईल अथवा नव्याने वाढवता येईल अथवा असलेल्या घटकामध्ये वाढीव असं काही सांगता येईल हे संविधान कसं दुरुस्त करावं यासाठी संविधानकर्त्यांनी तीन पद्धती दिलेल्या आहेत एक संविधान दुरुस्त करण्याचा बदल अर्थातच त्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आलेला आहे जर संविधानातील साधीची गोष्ट बदलायची असेल सहज गोष्ट बदलायची असेल तर संवि संसदेच्या साध्या बहुमताने यामध्ये बदल करता येतो त्यापेक्षा जर महत्त्वाची गोष्ट बदलायची असेल थोडक्यामध्ये मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे जर संस काही महत्त्वाची गोष्ट बदलायची असेल तर संसदेमध्ये विशेष बहुमताने ठराव मंजूर व्हावा लागतो आणि अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट दूरगामी परिणाम करणारी अनेक राज्यावर अनेक लोकांवर परिणाम करणारी गोष्ट बदलायची असेल तर संविधानामध्ये संसदेमध्ये विशेष बहुमत अधिक अर्ध्यापेक्षा जास्त घटक राज्याची त्याला मान्यता पाहिजे म्हणजे साधे बहुमत विशेष बहुमत आणि तिसरी गोष्ट विशेष बहुमत आणि अर्ध्यापेक्षा जास्त घटक राज्यांची मान्यता घेऊन संविधानामध्ये काही गोष्टी बदलता येतात अर्थातच आपल्याला या ठिकाणी सविस्तरपणे हेही अभ्यासता येईल की कुठल्या गोष्टीसाठी साधं बहुमत पाहिजे कुठल्या गोष्टीसाठी विशेष बहुमत पाहिजे फक्त संविधानाचं वैशिष्ट्य भारतीय संविधानाचं वैशिष्ट्य म्हणून मी तुम्हाला या ठिकाणी भारतीय संविधानामध्ये दुरुस्ती करण्याची पद्धतसुद्धा सांगितलेली आहे ये हे नोंदवलेलं आहे मित्रांनो आपण लोकशाही स्वीकारलेली आहे लोकशाही प्रधान देश आहे या लोकशाहीमध्ये वेगवेगळ्या निवडणुकी होतील होतात होणं आवश्यक आहे लोकशाहीचा तो प्राण आहे या दृष्टीने संविधानकर्त्यांनी संविधानामध्ये स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद केलेली आहे आणि हा निवडणूक आयोग राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीपासून अगदी ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीपर्यंत सर्व प्रकारची कामं करतो नवीन उमेदवारांचे फॉर्म भरून घेण्याचं काम असेल त्यांना चिन्ह वाटप करण्याचं काम असेल पक्षाला मान्यता देण्याचं काम असेल पक्षाला चिन्ह देण्याचं काम असेल निवडणुकीची आचारसंहिता तयार करण्याचं काम असेल निवडणुकीची घोषणा तयार करण्याचं काम असेल लोकसभा राज्यसभा विधानसभा जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत इत्यादी इत्यादी 
अनेक प्रकार ज्यादा निवणुका होता हा निवुकाच प्लैनिंग करना हा निवुकाच निजन करना मतदार याद तैयार करना मतदार वोटर कार्ड ओखपत्र देनेस ये निवणूक आयोग काम करते भारतीय संविधान च एक वैशिष्ट है कि यठिका संविधान मधे स्वतंत्र निवणूक आयोग दे जे शासना संबंधी च संकल्पना के लिए है शासन पद्धति दुहेरी पद्धति ने चले वास्तविक प्रमुख नामदारी प्रमुख मंत्रिमंडल हार्फत चले या व्यतिरिक्त जर का आपत्कालीन अड़चण उद्भवली संविधानकर्त ही विचार करूँ है आ संविधान मधे आणीबाणी की तरतूद के लिए है अर्थात पुढ़ वैशिष्ट है आणीबाणी की तरतूद मित्रान पंतप्रधान मंत्रिमंडल हार्फत देशा कारभार चालतो अर्थात लोकसभा राज्यसभाफत देशा कारभार चालतो ताचप्रमा घटक राज मुख्यमंत्री आज मंत्रिमंडल अर्थात विधानसभा विधान परिषदे मार्फत कारभार चालतो परंतु हा रूटीन कार्या रेग्युलर जी शासन पद्धति है यह जर का अड़थला आला तो अशा वे आनीबाणी लागू करना की तरतूद कर अर्थात आणीबाणी मजे आपत्कालीन प्रसंग जर एखाद विशिष्ट राज्य मधे त्या राज सरकार संविधानिक पद्धति ने चालत नहीं गोंध है असंविधानिक पद्धति ने चालत आहे आसा जर अहवा राज्यपाल ने राष्ट्रपति कला तो फ्तिया राजपुर तिथल जे शासन है तो बरखास्त के जिथे राष्ट्रपति राजवट लागू के लिए जे त्या राज्यामध्ये आणीबाणी लागू केली अर्थात राष्ट्रपती राजवट लागू केलेली आहे दुसरा आहे की देशावर जर आपत्कालीन प्रसंग उद्भवला युद्ध असेल परकीय आक्रमण असेल अशा वेळी जर केंद्रीय सरकार कार्य करण्यासाठी सक्षम नसेल अथवा अर्थात लोकसभा विस्कळीत झाली असेल तर राष्ट्रपती पूर्ण देशामध्ये आणीबाणी लागू करतात आणि अशा वेळी आणीबाणी लागू केल्यानंतर कार्यकारी मंडळ हे बरखास्त होतं मंत्रिमंडळ बरखास्त होतं आणि एकाच एक प्रमुखाच्या हातामध्ये देशाची सत्ता येते त्याचप्रमाणे आर्थिक जर कारण उद्भवलं असेल तर आर्थिक कारणासाठीही देशामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्याची तरतूद कलम तीनशे ते तीनशे यामध्ये करण्यात आलेली भारतीय संविधान विस्तृत झालेलं आहे फुगत फुगत गेलेलं आहे त्यामध्ये अनेक बाबींचा समावेश केलेला आहे अनेक बाबी संविधानकर्त्यांनी चर्चा वादविवादानंतर सोडूनही दिलेल्या आहेत असं असलं तरी भारतीय संविधान हे व्यापक स्वरूपाचं झालेलं आहे अर्थातच हेही एक भारतीय शासनाचं अर्थातच भारतीय संविधानाचं वैशिष्ट्य आपल्याला सांगता येईल की संविधान निर्मितीचे विविध स्रोत ब्रिटिश कालापसन भारताला ज्या गोष्टी साथी स्वातंत्र हव होता हा स्वतंत्र चलवीत ज्या गोष्टी अपन अट्ठास के गोष्टी भारतीय मिलाव्यात ये संविधानकर्त वेगवेगे कलम घिवाय इंग्लड फ्रेंच आयर्लड यासारख्या देशा अमेरिका यासारख्या देशाच्या राज्यघटनेतून देशा काही तत्त्वे भारतीय राज्यघटनेमध्ये घेतलेली आहेत अर्थातच आपल्याला हा स्वतंत्र मुद्दाही अभ्यासता येईल की कुठल्या देशाच्या राज्यघटनेतून कुठली तत्त्वं घेतलेली आहेत कुठले मुद्दे घेतलेले आहेत या ठिकाणी फक्त आपल्याला भारतीय संविधानाचं वैशिष्ट्य म्हणून संविधानाचे विविध निर्मितीचे स्रोत अपना पहता यहाँ मैं तुम्हारा थोड़ा वेलापूर्वी संगित कि महत्मा गांधीजी विचार स्वतंत्र चलवी अपनी तत्वें वेगवेग् समाज सुधारक ज्यादा चलवी के भारतीय जनते एकत्र प्रयत्न किया समाज सुधारक का उद्देश होता हा उदेश साध्य वावा या ही गोष्टी संविधान मधे समाविष्ट कर टाकले वेगवेग् कलमा वेगवेग् उप मुद्या हा भाग दिल्ला है म्हणून आपल्याला असं म्हणता येईल की भारतीय संविधान हे कुठल्याही एका रस्त्यातून कुठल्याही कोणाच्याही एका विचारातून एका स्त्रोतमधून निर्माण झालेलं नाही तर अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे स्त्रोत अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे विचार या ठिकाणी एकत्र करून भारतीय समाजाला पूरक होईल भारतीय समाजाच्या विकासाला उद्धारक होईल अशा प्रकारची ही कलाकृती तैयार के लिए अर्थात संविधान ये वस्तुनिष्ठ स्वरूप है यद गप्पा कविता वगैरह का ही नहीं परंतु अनेक विचारवंत या संविधान 
त्याचप्रमाणे संविधानाचं जे प्रास्ताविक आहे हे प्रास्ताविक देखील वैशिष्ट्यपूर्ण आहे संविधानाच्या प्रस्ता प्रास्ताविकामध्ये जो एक एक शब्द वापरलेला आहे तो शब्द वैशिष्ट्यपूर्ण आहे अर्थपूर्ण आहे म्हणून संविधानाचं प्रास्ताविक हा संविधानाचा भाग आहे असंही काही विचारवंत म्हणतात कारण त्या प्रास्ताविकामध्ये धर्मनिरपेक्षता मानवतावाद <coughs> समता बंधुता स्वातंत्र्य यासारखे महत्त्वपूर्ण शब्द टाकलेले आहेत या शब्दांना खूप असा अर्थवलय आहे परंतु वैशिष्ट्य एवढ्या स्वरूपामध्ये आपल्याला सांगता येईल तर मित्रांनो अशा प्रकारे भारतीय संविधान हे अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे मुळातून वाचण्यासारखं आहे वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षेमध्ये भारतीय संविधानाविषयी आपल्याला प्रश्न विचारले जातात वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचे प्रश्न विचारले जातात या प्रश्नांची तयारी करण्यासाठी आपल्याला स्वतंत्र संविधानाची वाचन करावं लागेल सखोल अभ्यास करावा लागेल मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून भारतीय संविधानाची थोडक्यात ओळख वैशिष्ट्य त्यातील फीचर्स सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि माझं हे छोटंसं व्याख्यान आवडलं असेल तर नक्की लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ इतरही आपल्या अभ्यासू बंधूंना पाठवा थँक्यू